గత రెండు రోజుల నుంచి ఎక్కడ చూసినా పవన్ ప్రభంజనమే కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అజ్ఞాతవాసి సినిమా పనులు పూర్తి చేసుకుని ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ ప్రజల సమస్యలపై పోరాడుతూ వస్తున్నాడు కాబట్టి అందులో భాగంగానే వైజాగ్ పోలవరం రాజమండ్రి విజయవాడ ప్రాంతాలను పర్యటించి ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నాడు అంతవరకు బాగానే ఉన్న మొన్నటికి మొన్న వైజాగ్ లో జరిగిన ఓ సభలో ఆయన అభిమానులందరి ముందు జగన్ ఓ అధికార దాహంతో ఉన్న వ్యక్తి అని ఆయనకు మద్దతు ఇవ్వకపోవడానికి కారణం ఆయన రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్న ఓ దొంగ అంటూ చెప్పడంతో అటు జగన్ అభిమానులకు ఇటు వైసీపీ నాయకులకు ఆగ్రహం తెప్పించాడు జనసేనాని నిజం చెప్పాలంటే పవన్ జగన్ ఇద్దరు యువ నాయకులే అవ్వడంతో వారిద్దరికి కామన్ ఫ్యాన్స్ కూడా ఉన్నారు కానీ ఎప్పుడైతే అందరి ముందు పవన్ జగన్ ని ఓ దొంగ అని విమర్శించాడో అప్పటి నుంచే అభిమానుల మధ్య చీలిక మొదలైందని తెలుస్తుంది అందుకు ఉదాహరణ కూడా ఎన్నో రోజులుగా నేను పవన్ కి వీరాభిమానిని అని చెప్పుకునే వైసీపీ రెబల్ ఎమ్మెల్యే అనిల్ కుమార్ యాదవే జగన్ పై పవన్ నోరు జారడంతో మన నెల్లూరు ఎమ్మెల్యే ఆగ్రహం కట్టలు తెంచుకుంది అది ఎంతవరకు దారి తీసిందో ఆయన మాటల్లో మీరే వినండి ఆయన మాట్లాడిన సేపు ఆయన ఏం మాట్లాడతాడో ఆయనకే తెలీదు ఈ రెండు రోజుల్లో ఆయన రాజమండ్రిలో కావచ్చు విశాఖపట్నంలో కావచ్చు మాట్లాడటం జరిగింది నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడను నా గురించి మాట్లాడితే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను అని చెప్పాడు ఈ రోజు మేము ఆ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అడుగుతున్నాం ఏ రోజైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా నా మద్దతు ఇమ్మని అడిగాడా కనీసం నీ ప్రస్తావన మాట్లాడాడా ఈ రోజు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు గురించి దాకా మాట్లాడాల కానీ నువ్వు అనేక సార్లు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అవినీతి అని వేల కోట్లు తిన్నాడని రాజశేఖర రెడ్డి గారిని విమర్శిస్తా ఉన్నాం ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ మేము సూటికి అడగదలుచుకున్నాం అయ్యా కేంద్ర ప్రభుత్వం సాక్షాత్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కమిటీ వేసి పోలవరంలో వేల కోట్ల అవినీతి జరుగుతుందని చెప్పిన తర్వాత కూడా పోలవరంకి వెళ్లి కనీసం దాని గురించి మాట్లాడకుండా తూతు మంత్రంగా చంద్రబాబు నాయుడిని కాపాడే విధంగా మాట్లాడిన నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ రోజు కూడా ప్రభుత్వంలో లేడు ఏ రోజు కూడా అధికారంలో లేడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాటకు వస్తే మాట్లాడుతా ఉన్నావు తర్వాత ఆయన మాట్లాడాడు ముఖ్యమంత్రి కొడుకు ముఖ్యమంత్రి అయి అవటం ఏంది అవివేకం అని ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలోనే కాదు భారతదేశంలోనే తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చి ఒక పార్టీ పెట్టి తన తల్లి ఎమ్మెల్యేగా తన ఎంపీగా ఐదు లక్షల యాభై వేల మెజార్టీతో గెలుపొంది ఏదైతే పదిహేడు మంది శాసనసభ్యులు ఆ పార్టీ నుంచి పార్టీకి వస్తే రాజీనామా చేయించి ఒక విలువలతో కూడిన రాజకీయం చేసిన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సభ్యులు మీరందరూ కట్ట కట్టుకొని నువ్వు మోడీ చంద్రబాబు నాయుడు కలత కట్టుకొని వచ్చినా కేవలం ఐదు లక్షల ఓటర్లతో దొంగ హామీలు ఇవ్వలేక ఓటమి పాలైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి నువ్వు మాట్లాడతావా ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేస్తూ ప్రతి నిత్యం కూడా ప్రజల గురించి ఆలోచన చేస్తున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి సీఎంఐ అర్హత లేదు నువ్వు మాత్రం చిరంజీవి గారిని అడ్డు పట్టుకొని మీ కుటుంబాలంతా హీరోలు అవచ్చు మీరు మాత్రం వారసులు అవచ్చు మీరు మాత్రం కోట్లు దండుకోవచ్చు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాత్రం ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేస్తూ ఆయన మాత్రం ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలి ఈ ప్రజల గురించి బాగు చేయాలని మాత్రం కోరుకోవద్దు ఇది ఎక్కడ న్యాయం అండి అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాటకు వస్తే ఒక మాట చెప్తుంటాడు నాకు ధైర్యం ఎక్కువ నేను దేనికి భయపడను ఏ వేదిక పెట్టినా ఆ డైలాగ్ చెప్తుంటాడు నాకు అర్థం కాని ఏంటంటే ఏ వ్యక్తి అయినా ధైర్యవంతుడు కాని భయపడని వ్యక్తి చెప్పుకోడు వేదిక ఎక్కి నాకు ధైర్యం ఎక్కువ నాకు భయం లేదు నాకు ధైర్యం ఎక్కువ నాకు భయం లేదని ధైర్యం అనేది ప్రతిరోజు చూపించుకునేది కాదు అవసరం పడినప్పుడు అవసరం పడినప్పుడు తానంతగా ధైర్యంగా నిలబడటమే ధైర్యం అంతేగాని చూపించుకో రోజు వచ్చి నాకు ధైర్యం లేదు నాకు భయపడుతున్నాను ఈ రోజు భారతదేశం మొత్తం సోనియా గాంధీని చూసి భయపడుతున్న రోజుల్లో ఒక సామాన్య వ్యక్తిగా బయటకు వచ్చి సోనియా గాంధీని ఎదిరించిన వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి అంతకన్నా ఈ రాష్ట్రంలో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి జగన్ పై పవన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఎంత దుమారం రేపుతున్నాయో మరి వైసీపీ ఎమ్మెల్యే అనిల్ కుమార్ యాదవ్ పవన్ పై చేసిన ఈ విమర్శలతో మీరు ఏకీభవిస్తున్నట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలా షేర్ కూడా చేయండి లేదంటే మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి ఇలాంటి లేటెస్ట్ పొలిటికల్ అప్డేట్స్ ని ఎప్పటికప్పుడు మీకు అందించే మా ఎస్క్యూబ్ హంగామా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండ